ஹாய் வியர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஆர்கே டியூட்டோரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராம வார்டு சச்சிவாலய உத்தியோகாலு ப்ரிப்பேர் அவுத்துன வாரி கோசமும் நேனு அன்னே சப்ஜெக்ட்ஸ் பைனா கலாசஸ் ஐத்தே டேலி அந்தின்சிடன் ஜருத்துந்தி சோ இப்படு பஞ்சைதி செக்ரடரி போசலக்கு இப்ப்ரேப்பேர் அவுத்துன வாரி கோசமும் பார்ட் B சப்ஜெக்ட்லோ உன்னட்வான்டி கோஷன்ஸ் சிலபச் அந்தாக்குடமிக்கு மோடல் பேபர் வைஸ்கா அந்திஸ்து प्राक्टिस टेस्ट फैनी अंदोना सो इप्ड वरक अंदर फोर क्लास प्ले लिस्ट उ चूड़न वालू एवरना उ प्ले लिस्ट चक्सकु मुझे फस्ट क्वेश्चन क्रिंद वाट चट मु अंदर सामनमनी निबंधन यदि आंसर आपशन वन निबंधन पदना नैक्स्ट लोकसभा सवेश हाजर कावल कनीस सभ्युलाकोर आसर आपशन थ्री मत सभ्यु बै पदव वंत हाजर सरपोमी नैक्स्ट आदाय पन्न विधि वसूल पंपणी की संबंधी क्रिंद वाटी सर आसर आपशन वन के विधि वसूल आ मोता के राष्ट्र मध्य पंपणी नैक्स्ट बलवंतराय मेहता कमिटी की संबंधी सिफारस सर वाटी आंसर आपशन फोर ग्राम पंचायती व्यवस्था को प्रत्यक्ष एन कर्वहिशी अंड अलागे स्थाक एन कार्टी प्रातिपद का स्वतंत्र प्रातिपद जरपाली अलागे स्थाक संस्था प्रति ईद संवसारी निमबद्धा एन कर्वहिशी अलागे देश में मूडंल पंचायतीराज व्यवस्था एर्पट्टी सो इवन मन की बलवंतराय मेहता कमीटी की संबंधी सिफारस सर अंशाले अभी सर काबी आपशन फोर इज रईट आसर नैक्स्ट सर जत गर्ती सो इंत मन की उन्वे जत मुझे चावदा जातीय वन बड़ी तरगत कमीशन मोदी चर्पर्सन जस्टिस आर्एल प्रसाद सो इत मन की तपूा जत नैक्स्ट जातीय बाल हकल कमीशन मोदी चर्पर्सन शांता सिन्हा इध सर जत का नैक्स्ट जातीय मैनारी कमीशन मोदी चर्पर्सन सर्दार अली खा सो इध सर अ सो इन आपशन फोर अभी सर चढ़ सो मन की इंत सर उपशन थ्री काबटी इदे रईट आसर नैक्स्ट सुप्रीम कोर्ट अडहक यायमूर्ति एवरी नियमस्टर आसर आपशन वन सुप्रीम कोर्ट यायमूर्ति नियमित तीन अर्हत कल हईकर्ट प्रस्तुत यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट अडहक यायमूर्ति नियमस्टर नैक्स्ट डेबई नागव राज सवरण चट में पेरको मुनपालिटी निर्माण गुरी सर अदी आसर मुझे नगर पंचायती तरह मुनपल कौन तरवा मुनपल कॉर्पोरेशन सो इवी मूड मतमे डेबई नागव राज सवरण चट में पेरको मुनपालिटी निर्माण गुरी व्याख्य सवरण सो काबी आपशन टू इज द रईट आसर नैक्स्ट क्वेश्चन क्रिंद वाणि ये ग्रंथम शिवाजी मतमे उत्तेजपरच महाराष्ट्र जाति तम आत्मगौरव कापड़कोटक नव्य राज्य स्थापना आवश्यकता पेपंपचे आंसर आपशन टू दशाबोध नैक्स्ट ब्रिटिश वो फ्रे वो अधिकार स्थापन के साधन पोराटा कर्नाटक युद्ध परगण परणाई मूड़ कर्नाटक युद्ध स्थाक राज आंतरंगिक विषय जोक्यम चुस्कने युद्धमे आसर आपशन टू रेडव कर्नाटक युद्ध नैक्स्ट महम्मदीय पालक भारतीय पारशीक भाषा बोध ब्रिटिश वो आंग्ल भाषा बोध भाव आंग्ले अधिकारी एवर आसर आपशन फोर चार्ल ग्रांट नैक्स्ट आधुनिक भारत देश में स्थापित बड़ी वापसी मोटमोद संघम ये आसर आपशन वन भूस्वाम्य संघम नैक्स्ट पद्धति जगह अमरावती कांग्रेस सवेशा 
మూడు రోజుల తమాషాగా వర్ణించిన వారే ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అశ్వని కుమార్ దత్ నెక్స్ట్ మీరట్ కుట్ర కేసు దీనికి సంబంధించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ జాతీయ ఉద్యమంపై కార్మిక కమ్యూనిస్టుల ప్రభావాన్ని తగ్గించడము నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో ఏ సంస్థను ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టము పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా పరిగణించలేదు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ సందర్భంగా షీలా బీడే కమిటీని ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ తొమ్మిదవ షెడ్యూల్లోని సంస్థల ఆస్తుల విభజనకు నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారము సింగరేణి కాలరీల నుండి బొగ్గు లీకేజీలు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ప్రస్తుతం ఉన్న లింకేజీలు కొనసాగుతాయి నెక్స్ట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత హైదరాబాద్లో ఉన్న హైకోర్టు నియమని పిలుస్తూ ఉన్నారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ హైకోర్ట్ ఆఫ్ జుడికేచర్ట్ హైదరాబాద్ ఫర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ హైదరా స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ అని పిలుస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక రైల్వే జోన్ డిమాండ్ చేశారు అయితే దానిని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ విశాఖపట్నంలో నెక్స్ట్ ఈ ప్రదేశంలో ఐసీఏఆర్ చే స్థాపించిన భారతీయ ఆయిల్ ఫామ్ పరిశోధన సంస్థ ఉన్నది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ పెదవేగి నెక్స్ట్ కేంద్ర గృహ మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల జారీ చేసిన ఆదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యా మండలి యొక్క ఆస్తులను ఈ క్రింది విధముగా విభజింపవలనని పేర్కొన్నారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఆస్తులు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటే ఆ రాష్ట్రానికి చెందుతాయి కానీ నగదు నిల్వలు లేదా ఖాతాలలోని జమలు యాభై రెండు ఇస్టూ నలభై ఎనిమిది నిష్పత్తిలో పంపిణీ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టము రెండు వేల పద్నాలుగులోని పరిచ్ఛేదం యాభై ఒకటిలో ఒకటవది క్రింద పరిశ్రమల నుండి వాయిదా పనులను వసూలు చేసే హక్కు ఎవరికి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఆ పరిశ్రమ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటే ఆ రాష్ట్రానికి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వారిలో గిర్ గ్లానీ కమిటీని నియమించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ చంద్రబాబు నాయుడు నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరంలో శ్రీమంతిన ఆదినారాయణమూర్తి సరస్వతి గ్రంథాలయంను ఎక్కడ స్థాపించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ విశాఖపట్నంలో నెక్స్ట్ సింహాద్రి విద్యుత్ కేంద్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా ఎంత ఆన్సర్ వెయ్యి మెగావాట్లు నెక్స్ట్ పట్టు పరిశ్రమలు ఎక్కువగా ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అనంతపురము చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్రింది వానిలో భిన్నమైనది ఏది సో ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క డైరెక్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు భిన్నమైనది ఏది అనేటువంటి డైరెక్షన్ మనము ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ముందుగా సిక్స్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్లో ఏసీఈ పిఆర్టీ యుడబ్ల్యూవై ఎంఎన్ఓ సో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో మనకి భిన్నంగా ఉన్నది ఏది అనేది కనుక్కోవాలి సో ఇక్కడ భిన్నంగా ఉన్నది ఏది అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎంఎన్ఓ అనేది భిన్నంగా ఉంది నెక్స్ట్ ఇరవై తొమ్మిది యాభై మూడు ఎనభై ఐదు నూట ఇరవై ఐదు సో వి అరవై ఏడవ క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను సో ఇందులో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిలో మనకి భిన్నంగా ఉన్నది ఏది కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో వీటిలో భిన్నంగా ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్ నూట ఇరవై ఐదు భిన్నముగా ఉంది అంటే డిఫరెంట్గా ఉంది నెక్స్ట్ మనము ఆకాశమును సముద్రముగా సముద్రమును నీరుగా నీరును గాలిగా గాలిని మేఘముగా మేఘమును నదిగా పిలిచినప్పుడు మనకు దాహముగా ఉన్నప్పుడు దీనిని త్రాగుతారు సో ఇక్కడ మనకి దీన్ని 
క్వశ్చన్ మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా మనము ఆన్సర్ చేయాలి అనే దాన్ని కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన క్లాసెస్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను వాటిని క్లిక్ చేసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది వీటికి సంబంధించి సో ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గాలి అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో లోపు సంవత్సరము ఏది క్రింది వాటిలో లోపు సంవత్సరము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ రెండు వేలు అనేది లోపు సంవత్సరము నెక్స్ట్ ఒక పాచికను నాలుగు సార్లు విసిరి ఆ నాలుగు భంగిమలు క్రింద చూపిన విధంగా ఉంటే రెండుకు అభిముఖముగా ఉండే అంకెను కనుగొనండి సో క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతున్నాను వినండి ఒక పాచికను నాలుగు సార్లు విసిరి ఆ నాలుగు భంగిమలు క్రింద చూపిన విధంగా ఉంటే రెండుకు అభిముఖంగా ఉండే అభిముఖం అంటే ఏంటిది ఆపోజిట్గా ఉండేటువంటి అంకెను కనుగొనండి సో ఇక్కడ మనకి చూడండి రెండు రెండుకి ఎదురుగా ఒక సైడ్ నాలుగు ఉంది రెండుకు ఇంకొక సైడు ఆపోజిట్గా మూడు ఉంది సో ఇక్కడ పక్కలకి మనకి చూడవచ్చు ఇక్కడ నాలుగు ఐదు నెంబర్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్గా మీకు ఇలాంటి డాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది చూసుకోవచ్చు మీరు క్లాసెస్లో సో దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ ఫైవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఇక్కడ సర్కిల్ ఇచ్చాడు సర్కిల్లో ఫస్ట్ సర్కిల్లో అయితే అన్ని కంప్లీట్గా ఇచ్చేశాడు సెకండ్ సర్కిల్ కూడా కంప్లీట్గా ఇచ్చేశాడు అండ్ థర్డ్ సర్కిల్లో వచ్చేసి మనకి సర్కిల్లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చేశాడు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఈ ముందు రెండు సర్కిల్స్ని యూజ్ చేసుకొని ముందు రెండు సర్కిల్స్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో వచ్చేటువంటి నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏ నెంబర్ వస్తుందని కనుక చూసినట్లయితే ఆప్షన్ టూ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఏడు వందల యాభై ఆరు అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో అది ఎలాగ వస్తుంది అనేది మీకు డీటెయిల్ క్లాసెస్లో మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది వాటి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూసుకోండి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ సర్కిల్ సేమ్ ఇంతకు ముందులానే మనకి ముందు రెండు సర్కిల్స్ని బేస్ చేసుకొని థర్డ్ సర్కిల్లో క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో వచ్చే నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ నూట ఇరవై రెండు వన్ ట్వంటీ టూ ఇస్ ద నెంబర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్రింది సిరీస్లో ముందు ఎనిమిది ఉండే తర్వాత ఐదు ఉండే ఏ ఐదు ఉండే ఏడులు ఎన్ని సో మనకి ఈ కొన్ని క్వశ్ నెంబర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఈ నెంబర్స్లో మనకి ముందు ఎనిమిది ఉండాలి తర్వాత ఐదు ఉండాలి సో మధ్యలో ఏడు ఉండాలి ముందు ఎనిమిది తర్వాత ఐదు ఉండాలి సో ఆ విధంగా ఎన్ని ఏడులు ఉన్నాయని మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూసుకోండి అండ్ ఇక మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ ఇక్కడ మనకి మూడు ఏడులు అనేవి ఉన్నాయి సో ఒక మీకు ఒక డౌట్ క్లారిఫై చేయాలంటే చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ముందుగా ఏడుకి ముందు ఎనిమిది ఉండాలి తర్వాత ఐదు ఉండాలి సో ఏడు ఇక్కడ ఉంది ఫస్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఉంది అండ్ తర్వాత ఇంకొకటి ఇక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇందులో ఫైవ్ సెవెన్స్లో ముందు ఎయిట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ ముందు ఎయిట్ లేదు సో ఇక్కడ ముందు ఎయిట్ ఉంది తర్వాత ఫైవ్ ఉంది సో కాబట్టి ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ముందు ఎయిట్ లేదు సో ఇది కూడా కాదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మస్ట్ ఫస్ట్ మనకి ముందు ఎనిమిది ఉంది తర్వాత ఐదు ఉంది సో ఇది రెండవది సారీ ఇది మూడవది నెక్స్ట్ ముందు ఇక్కడ చూడండి సెవెన్కి ముందు ఎయిట్ ఉంది తర్వాత ఫైవ్ ఉంది సో ఇది ఒకటి రెండు మూడు సో మనకి త్రీ సెవెన్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఫామ్లో ఉన్నాయి సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఒక కోడ్ భాషలో నాలుగు వందల అరవై ఏడుకు లీన్స్ ఆర్ గ్రీన్ నాలుగు వందల ఎనభై ఐదుకు గ్రీన్ ఈజ్ గుడ్ మరియు ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిదికు దే ఆర్ ప్లేయింగ్ అలాంటప్పుడు అదే భాషలో లీన్స్ను సూచించే కోడ్ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ సెవెన్ ఏడు అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భిన్నమైన దానిని గుర్తించండి సో ఇక్కడ 
అంటే ఇంతకుముందు లానే మనకి డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని కొన్ని ఇచ్చాడు కదా క్వశ్చన్స్ సో ఇది కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ సో ఇందులో ఆప్షన్ వన్ జూన్ అనేది మనకి ఇక్కడ భిన్నంగా ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళా భిన్నంగా ఉంది జూన్ నెక్స్ట్ గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానాన్ని రద్దు చేసే అధికారము ఎవరికి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఎక్స్టెన్షన్ అధికారి పంపిన నివేదిక ద్వారా కమిషనర్ నెక్స్ట్ జిల్లా స్థాయిలో స్థానిక సంస్థల ఎందు సామాజిక న్యాయ కమిటీలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించిన కమిటీ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ జలగం వెంగలరావు కమిటీ నెక్స్ట్ ప్రాచీన కాలంలో గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థ ఏ సూత్రంపై ఆధారపడి ఉండేది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ గ్రామం ఒక స్వయం సమృద్ధమైన పాలన యూనిట్ ఈ సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ జెడ్పి స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశాల తీర్మానాలను అమలుపరిచే బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారికి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో సరి అయిన వాక్యాలు గుర్తించండి ఆన్సర్ చూద్దాం ముందుగా ఇచ్చిన వాక్యాలని పంచాయతీ సభ్యత్వ సంఖ్య ఐదుగురికి తగ్గకుండా ఇరవై ఒక మందికి మించకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పంచాయతీ అనేది గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ సంబంధ విషయాలపై చర్చా వేదికగా వ్యవహరిస్తుంది సో ఇందులో సరి అయిన వాక్యాలు గుర్తించండి అన్నాడు సో మనకి ఇచ్చిన రెండు వాక్యాలు కూడా సరి అయినవే కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఏ మరియు బి సరి అయింది అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ క్లాస్ ఇంతవరతో స్టాప్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే మీకు డైలీ ఈ యొక్క మోడల్ పేపర్స్ అనేది అందించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిపీటెడ్గా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్సే సో కాబట్టి ఎవరు కూడా డైలీ మిస్ చేయకుండా స్కిప్ చేయకుండా ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మోడల్ పేపర్ కూడా ఇంపార్టెంటే అండ్ ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కూడా మీకు ఫ్రీగా అందించడం జరుగుతుంది తప్పకుండా మా యొక్క వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వాటి లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇవ్వబడతాయి చూసుకోండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇంకా రీజనింగ్ అండ్ ఆర్థమెటిక్ క్లాసెస్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను వాటిని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినటువంటి క్లాసెస్ చూస్తే ఇంతకుముందు నేను షార్ట్ పీరియడ్ టైంలో చెప్పాను కదా సో ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి షార్ట్ టైంలో చెప్పినటువంటి మీరు క్లియర్గా డీటెయిల్ క్లాసెస్ చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతాయి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్